Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i verden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. Elisabeth Jacob Baumann, hun søger motiver mange steder fra. Det kan være en Amager pige, og det kan være en ægyptisk potesæerske. Og hun har et stort internationalt publikum, der gerne vil købe hendes værker. Man har en fornemmelse af, at hun har et kongeligt salgstalent. Men hvad vil det sige? Elisabeth havde i overført betydning et kongeligt salgstalent. Hun var god til at, at sælge sine malerier. Og så havde hun også mere direkte forhold til kongehuset. Det kigger vi på. Allerede i 1846, hvor hendes mand, Jens Adolf, får en bestilling af kongen Christian den 8. på en marmorversion af hans gennembrugsværk Hercules og Hebe, så er der en god connection mellem Elisabeth og den senere enkedrønning, Karolina Malie. Christian den 8. Han dør i 48, og det her maleri, som Elisabeth har lavet, er enkedrønningen er fra 51, og her er Christian den 8. indfældet i det her fine, fine brosje. De bliver gode venner, og man kan sige, at Elisabeths forhold og tilknytning til kongehuset fortsætter helt frem til 81. Det her er det sidste maleri, som Elisabeth maler af kongehuset. Det er dronning Louise. Hun er ikke helt at færdiggøre det selv, men det er så datteren, altså Elisabeths datter, Agnete, der formodentlig har gjort det helt færdigt. Men hun har forbindelser inden for kongehuset, og også Louise Rasmussen, der jo i 1850 bliver gift med Frederik den 7. og bliver gift til venstre hånd, så hun ikke kan blive dronning, men hun er jo så bedre kendt under grevinde Danner. Navnet. Det er det malet i 1856, og hun pladerer også for, at kongen skal males af Elisabeth. Det bliver han. Det er faktisk det sidste maleri af ham. Det bliver malet i 63, og han dør også i 63. Og han er så tryg ved det at blive malet, så da han er færdig med at stå model, og der mangler at blive sådan nærmalet på medaljerne, så tager han dem af og giver dem til Elisabeth, og så siger han, at så kan du selv lige styre arbejdstiden omkring det. Grevinde Danner er jo kendt for Grevinde Danner Stiftelsen, og det hed den jo ikke så til en start. Den har opført og indvidet i midten af 70'erne, 1870'erne under titlen Kong Frederik, den syvende stiftelse for aldrende fruentimmer af arbejdsklassen. Men den er oprettet af Louise Danner. Elisabeth maler også de unge personer i kongehuset. Det er prins Frederik, senere Frederik den 8 og prinsesserne Alexandra og Dagmar, hvor hun især får et nært tilknytningsforhold til Alexandra, den kommende prinsesse af Wales, og hun bliver også dronning af England senere hen. Det at stå på god fod med kongehus er en væsentlig forklaring på en del af det netværk, som Elisabeth har. For det er sådan, at prinsesse Louise, der så bliver dronning i 63, og kong Christian den 9. bliver omtalt som Europas svigerforældre. For deres børn bliver mere eller mindre limen, der holder Europa sammen. Sønnen Frederik bliver senere konge, Frederik den 8. Alexander bliver gift med Edvard den 7. og bliver senere dronning i England. Wilhelm bliver udnævnt sådan internationalt af de førende magter og indsat som konge af Grækenland under navnet Gave den 1. Dagmar bliver gift med kejser Alexander, bliver dronning af Rusland. Tyre bliver gift med herretuden af Kamperland, og Valdemar gift med Marie af Ollang. Det, det gør, er, at Elisabeth ofte bliver forsynet. Ja, hun beder om at få introduktionsbreve med, når hun skal ud og rejse. Og det er jo så royale introduktionsbreve, som åbner døre. 
Udover det, så er hun kendt for at lave visitfotografier. Det vil sige, at når hun er på besøg et eller andet sted hos en kunde eller en kommende kunde, så kan hun aflevere det, eller hvis der ikke lige er nogen, der er klar over, hvem hun er, så får I i hvert fald syn for sagen, at det er en kunstner, der er i gang med at skabe værker. Her kan vi faktisk lige ane, at hun er i gang med maleriet af Jens Adolf, hendes mand. Udover at være god i den visuelle PR-afdeling, så kan hun også tale ind til flere forskellige sprog. Det er jo en kæmpe hjælp, når man rejser rundt i verden. Hun øh, skriver dog her, at hun har lidt problemer med det tyrkiske, fordi der skal 52 bøjninger til for hver verbumskonjugering. Men så har hun en trum for at smide på bordet, nemlig at enkelte ord blandet med mimik og mange synlige tegn fra min side, måtte gøre fyldest for konversationen. Så på spørgsmål om kongelig satsind, hvad vil det sige? Jo, i hendes tilfælde var hun jo fantastisk netværker. Altså hun havde introduktionsbreve med fra kongehuset, det danske kongehus. Hun var god til at gøre sig selv synlig, og så kunne hun tale med de fleste. Så man har en fornemmelse af, at hun kunne åbne de fleste døre, og hun insisterede også på at åbne de fleste døre. Selvom det var lukket, så er der som oftest en mulighed for at få dem åbnet. Der er sjældent slet ingen. Thank mm-hmm. you.